தமிழகத்தில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் குறைந்த பராமரிப்பில் உயர் வருவாய் கிடைப்பதால் தென்னை சாகுபடியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அத்தகைய தென்னையில் பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதலால் விவசாயிகள் மகசூல் இழப்பை சந்தித்து வருகின்றனர் இதனால் அவ்வப்போது பூச்சி மேலாண்மை முறைகளை கையாண்டு பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி நல்ல மகசூல் பெறலாம் அந்த வகையில் தென்னையில் பூச்சி மேலாண்மை குறித்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வெம்பாக்கம் தாலுக்கா கீழ்நெல்லி வேளாண் அறிவியல் மைய பயிர் பாதுகாப்புத்துறை தொழில்நுட்ப வல்லுநர் பி நாராயணன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தென்னை ஒரு பிரதான பயிர் பொதுவாகவே வந்துட்டு இதை பூலோக கற்பக விருட்சம்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து தென்னையுடைய பயன்பாடு இருக்குது ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொள்ளாச்சி அரியலூர் நம்ம நாகப்பட்டினம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பலதரப்பட்ட மாவட்டங்கள் அதிக அளவில் வந்துட்டு தென்னை சாகுபடி செஞ்சாலும் உற்பத்தி வந்து பார்த்தோம்னா சரியான பராமரிப்பு இல்லாமையும் வறட்சியினாலையும் வந்துட்டு அதிக அளவில் வந்துட்டு பாதிப்பு உள்ளாகிறாங்க விவசாயிகள் ஸோ அந்த விதத்தில் முக்கியமான பிரச்சனைன்ட்டு பார்த்தோம்னா வந்து பூச்சிகள் வந்து பெரிய அளவில் வந்துட்டு நம்ம தென்னையில் வந்து மகசூல் இழப்பை ஏற்படுத்துது அப்படி பார்க்குறப்போ தென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எட்நூறு வகையான பூச்சிகள் வந்து நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வந்துட்டு விளைச்சல் இழப்பை ஏற்படுத்துது பொதுவாகவே வந்துட்டு எட்நூறு வகையான பூச்சி இனங்கள் தாக்குனாலும் நமக்கு அதிக அளவில் வந்துட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்துறதுன்ட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு அஞ்சிலிருந்து ஆறு வகையான பூச்சிகள் மட்டும்தான் வந்துட்டு பெரிய சவாலாக இருக்குது தென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் காண்டாமிருக வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு பூச்சி இந்த பூச்சி இனத்தால் வந்துட்டு பெரிய அளவில் வந்துட்டு தென்னையில் வந்துட்டு பாதிப்புக்குள்ளாகுது ஸோ இந்த வண்டோட தாக்குதலால் வந்துட்டு எப்படி அறிகுறி இருக்கும் நம்ம தென்னையில் பார்த்தோம்னா முக்கோண வடிவத்தில் வந்துட்டு இலைகள் வந்துட்டு வெட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த வகையான அறிகுறிகள் வந்து அதி தீவிரமாக மாறுறப்போ வந்துட்டு அந்த வண்டுகளானது குருத்து பகுதியையும் தாக்கும் அதனால் வந்து குருத்து பகுதி உடஞ்சி வந்துட்டு கீழே விழுந்துடும் ஸோ இதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நம்ம என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படின்னா முதல் வேலை நம்ம தென்னந் தோப்புகளுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய எருக்குழிகளில் இந்த பூச்சியோட வந்து புழு இருக்கும் அந்த புழுவை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக வந்து நம்ம மெட்டாரைசியம் அனிசோஃபில்டின்ட்டு சொல் சொல்லக்கூடிய ஒரு பூஞ்சாணத்தை பயன்படுத்தி எருக்குழியில் இருக்கக்கூடிய புழுக்களை வந்துட்டு நம்ம அழிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம தென்னை வயல்களில் வந்துட்டு தோப்புகளில் அஞ்சு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு கிலோன்ற அளவில் வந்துட்டு வேப்பம் புண்ணாக்கோ இல்லை ஆமனுக்கு புண்ணாக்கையோ வந்து நம்ம மண்பானைகளில் வச்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு இடங்களில் வந்துட்டு அங்கங்கே வைக்கிறது மூலமாக வந்துட்டு வண்டை வந்துட்டு கவர்ந்து அழிக்கலாம் மேலும் வளர்ந்த மரங்களில் நீங்கள் நாப்தலின் உருண்டைன்ட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த உருண்டைகளை வந்துட்டு மூணாவது மட்டைகளில் வைக்கிறது மூலமாகவும் வந்துட்டு பூச்சியை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தலாம் அதோடு இல்லாமல் நம்ம தென்னை மரங்களில் வந்துட்டு வேப்பங்கொட்டை துகள்கள் ஒரு நூற்றம்பது கிராம்ன்ற அளவுலேயும் அதோடு வந்துட்டு ரெண்டு மடங்கு அதாவது முந்நூறு கிராம் மணலை வந்துட்டு கலந்து நம்ம மட்டைகளில் வந்துட்டு போடுறது மூலமாகவும் வந்துட்டு இந்த வண்டுகளை வந்துட்டு தாக்குதலை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் குருத்துக்கள் வந்துட்டு துளைகள் இருந்ததுன்னா வந்துட்டு அதனுடைய வண்டுகளையே வந்துட்டு நம்ம அதாவது வந்துட்டு கம்பிகள் மூலமாக வந்துட்டு குத்தி எடுத்தும் வந்துட்டு நம்ம சேகரித்து அழிக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு மூலமாக வந்துட்டு நம்ம மருந்தை வந்துட்டு உட்செலுத்துறது மூலமாக வந்துட்டு நிச்சயமாக வந்துட்டு இந்த வண்டை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்து முக்கியமான இன்னொரு பிரச்சனை சிகப்பு கூண்டு சிகப்பு கூண்டுடைய தாக்குதல் எப்படி இருக்குன்னா தென்னை மரத்தில் வந்துட்டு தண்டு பகுதிகளில் சாறு வடியும் துளைகள் வந்துட்டு இட்டு சாறு வடிஞ்சிட்ருக்கோம் பழுப்பு நேரத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு சாறு வடிகிறத பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரியான வந்துட்டு சாறு வடிகிறது மூலமாக நம்ம பயிர் அதாவது வந்துட்டு கீழேருந்து வந்து பயிருக்கு தேவையான சத்துக்களும் நீரும் வந்துட்டு மேலே வரைக்கும் வந்துட்டு போய் சேராது ஸோ இதனால் வந்து தென்னை மட்டைகள் வந்து காய ஆரம்பிக்கும் தாக்குதலுடைய தீவிரம் வந்துட்டு அதிகமாகிறப்ப வந்துட்டு மேலே இருக்கிற வந்துட்டு மரமே வந்துட்டு உடஞ்சி விழுந்துடும் ஸோ இந்த சிகப்பு குண்டு கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நம்ம என்ன செய்யலான்னா முதல் வேலையாக தாக்குதலுக்குள்ளான மரங்களை வந்துட்டு அப்புறப்படுத்தி அழிக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கடுத்து இனக்கவர்ச்சி பொறி சிகப்பு கூண் ஒன்றுக்கான வந்துட்டு இனக்கவர்ச்சி பொறியே வந்து நம்ம ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ரெண்டுலேருந்து ஐந்துன்ற எண்ணிக்கையில் வந்து இனக்கவர்ச்சி பொறி வைக்கிறது மூலமாக வந்து வளர்ந்த வந்து கூண் வண்டுகளை வந்து நம்ம கவர்ந்து அழிக்கலாம் பொதுவாகவே இந்த வேர் மூலமாக வந்து மருந்தை உட் உட்செலுத்துகிறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு நம்ம காய் பறிக்காமல் வந்துட்டு இருக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மூணு முறை வந்துட்டு 
வேர் மூலமாக வந்துட்டு நம்ம மருந்து செலுத்துறது மூலமாக வந்து முழுமையான அளவில் வந்துட்டு இந்த பூச்சி தாக்குதலிலிருந்து வந்துட்டு தென்னை மரத்தை வந்துட்டு பாதுகாக்கலாம் அடுத்து மூன்றாவது முக்கியமான பூச்சின்ட்டு பார்த்தோம்னா கருந்தலை புழு இந்த பிளாக் ஹெட்டட் கேட்டர்பில்லைன்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த புழுவுடைய தாக்குதல் எப்படி இருக்குன்னா இலைகளுக்கு உள்ளே அதாவது இலையை வந்துட்டு ஒன்று சேர்த்து இலைக்குள்ளே வந்துட்டு புழு இருக்கும் அந்த புழுக்களானது பச்சையத்தை முழுக்க முழுக்க வந்துட்டு சுரண்டி சாப்பிட்ரும் சாப்பிட்டுட்டு அதனுடைய கழிவுகளை உள்ளே நிரப்பி வச்சுட்ருக்கோம் நம்ம தூரத்துலேருந்து நம்ம வயல்களை பார்க்குறப்போ எரிஞ்ச மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து இதனுடைய முக்கியமான அறிகுறி இந்த கருந்தலை புழுவை வந்து எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு தேவையான ஒட்டுணிகளை வந்துட்டு வெளியிடுறது தான் வந்துட்டு மிக முக்கியமான ஒரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைன்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் பிரக்கானிட் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய ஒட்டுண்ணியை ஒரு ஹெக்டேருக்கு அதாவது ரெண்டரை ஏக்கருக்கு முப்பதாயிரம்ன்ற எண்ணிக்கையிலையோ முப்பதாயிரத்துலேருந்து நாற்பத்தைந்தாயிரம்ன்ற எண்ணிக்கையில் வந்துட்டு வெளியிடுறது மூலமாக வந்துட்டு கருந்தலை புழுவை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தலாம் அதே மாதிரி வந்து முதல் வேலையாக நம்ம பாதிப்புக்குள்ளான இலைகளை வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி அதை வந்துட்டு எரிக்கிறது வந்துட்டு நல்ல தீர்வை வந்துட்டு விவசாயிகளுக்கு வந்துட்டு கொடுக்கும் அதற்கு அடுத்து வந்துட்டு மிக முக்கியமான பூச்சி அதோடு வந்துட்டு இப்போது வெளிநாடுகள்லேருந்து வந்துட்டு வ வந்திருக்கக்கூடிய வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான பூச்சி ரூகோஸ் ஒயிட் ஃப்ளை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்துட்டு வெள்ளை இ இந்த வெள்ளை இ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பொள்ளாச்சியில் வந்துட்டு முதல் முதலாக வந்துட்டு கண்டறியப்பட்டது இதனுடைய தாக்குதல் அறிகுறி பார்த்தோம்னா இலைக்கு அடியில் வந்து வட்ட வடிவத்திலையோ இல்லாட்டி சுருள் வடிவத்தில் வெள்ளை ஈக்கள் வந்துட்டு முட்டையிடும் அதிலிருந்து வரக்கூடிய பூச்சியானது பயிரில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை வந்து உறிஞ்சி சாப்பிட்ரும் ஸோ இதனால் பயிருடைய வ வளர்ச்சி வந்துட்டு வெகுவாக குறையும் மேலும் இலை வந்துட்டு மஞ்சள் நிறமாக மாறிடும் அதோட இந்த வெள்ளை ஈக்களானது பிசின் மாதிரி அதாவது ஒரு ஒட்டு பசை மாதிரி வந்துட்டு ஒரு திரவத்தை வெளியிடுறதுனால இலைக்கு மேலே வந்து கருமை நிறமான கேப்னோடின்ட்டு சொல்லக்கூடிய வந்துட்டு பூசண வளர்ச்சி ஏற் ஏற்படும் வந்து இதனால் ஒளிச்சேர்க்கை வெகுவாக வந்துட்டு நமக்கு பாதிக்கப்படுறதுனால வந்து பயிர் வளர்ச்சி வந்துட்டு குறையும் மேலும் இதனுடைய தா தீவிரம் வந்துட்டு அதிகமாகிறப்போ பயிருடைய அதாவது வந்துட்டு ம மட்டைகள் அனைத்தும் வந்துட்டு வா வாடிவிடும் காஞ்சி விடுறதுனால வந்துட்டு நமக்கு விளைச்சல் இழப்பு ஏற்படுது ஸோ இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதன்மையான வந்துட்டு நடவடிக்கை நிச்சயமாக எல்லா இதுவும் போல் தான் வந்து கட் பண்ணி அதை வந்துட்டு அப்புறப்படுத்தி எரிக்கிறது வந்துட்டு நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும் மேலும் இந்த சாறு உறிஞ்ச பூச்சியை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மஞ்சள் ஒட்டு பொறிகளை வந்துட்டு நம்ம வயல்களில் வந்துட்டு அமைக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கருக்கு இருபதுன்ற எண்ணிக்கையில் வந்துட்டு மஞ்சள் ஒட்டு பொறியை வந்துட்டு வைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல சுத்தமான நீரை வந்து இந்த நல்ல விசை தெளிப்பான் மூலமாக வந்துட்டு வேகமாக வந்துட்டு பீச்சி அடிக்கிறது மூலமாக வரும் இந்த பூச்சியை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தலாம் விளக்கு பொறியை வந்து நல்ல ஒரு பலனை வந்துட்டு கொடுக்கும் பொதுவாகவே இந்த வெள்ளை ஈக்களுடைய நடமாட்டம் மாலை ஆறு மணிலேருந்து எட்டு மணிக்குள்ளே வந்து அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால விளக்கு பொறிய அந்த நேரங்களில் எரிய விடுறது மூலமாக நமக்கு நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும் இது இல்லாமல் வந்து ஒட்டுணிகள் வெளியிடுறது மூலமாகவும் வந்துட்டு இந்த பூச்சியை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தலாம் மேலும் இந்த வேர் மூலம் செலுத்தக்கூடிய வந்துட்டு நம்ம முன்னே சொன்ன அதே மருந்துகளை வந்துட்டு பயன்படுத்துறது மூலமாகவும் இதுக்கும் வந்துட்டு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் அடுத்து ஒரு முக்கியமான பூச்சி பார்த்தோம்னா வந்துட்டு ஈரியோஃபைட் சிலந்தின்ட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து தென்னை சாகுபடி செய்யக்கூடிய அனைத்து இடங்கள்லேயும் வந்துட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையான பூச்சி இந்த பூச்சியுடைய த தாக்குதல் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தென்னங் காய்களில் மேலேருந்து வந்துட்டு முக்கோண வடிவத்தில் வந்துட்டு மஞ்சள் நிறமான வந்துட்டு திட்டுகள் வந்துட்டு ஆரம்ப நிலையில் காணப்படும் அது அதனுடைய தீவிரம் அதிகமாகிறப்போ பழுப்பு நிறமாக மாறி திசுக்கள்லாம் வந்துட்டு கடினமாகும் கடினமாகிறது மூலமாக வந்துட்டு பிசின் மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்த கோந்து அதாவது ஓ பசை மாதிரி வந்துட்டு ஒரு திரவத்தை வெளியிடும் அது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் மேலும் காய் முழுக்க வந்துட்டு சொறி பிடிச்சா மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் வந்துட்டு இது அந்த சிலந்தைகள் வந்து இருக்கக்கூடிய சாற்றை அனைத்தும் உறிஞ்சி சாப்பிட்றதுனால வந்துட்டு வரக்கூடிய அறிகுறி இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நம்ம என்ன செய்யலாம்னா வந்துட்டு நிச்சயமாக எல்லா விவசாயிகளும் வந்துட்டு சரியான உர நிர்வாகம் செஞ்சாலே வந்துட்டு பெரிய அளவில் வந்துட்டு இந்த பூச்சியுடைய தாக்குதலை வந்துட்டு குறைக்கலாம் மேலும் ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது வந்துட்டு நீங்கள் ஜிப்சமும் மேலும் வந்து மேங்கனீஸ் சல்ஃபேட்டுன்ட்டு சொல்லக்கூடிய மருந்தும் ப்ளஸ் போரான் ஐம்பது கிராம்ன்ற அளவில் வந்துட்டு
ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு வந்து ரெண்டு மில்லின்ற அளவில் வந்து எடுத்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அதாவது தெளிப்பு செய்கிறது மூலமாகவும் வந்துட்டு இந்த யூரியோஃபைட் சிலந்தியை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான நவீன நுட்பங்களை வந்து விவசாயிகள் ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக நிச்சயமாக வந்து தென்னையில் வந்து பூச்சிகளை வந்து சிறப்பான முறையில் கட்டுப்படுத்தலாம் ஸோ பூச்சிகளை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்துறது மூலமாகவோ நம்மளுடைய செலவை வந்து குறைக்க முடியும் செலவை குறைச்சி உற்பத்தியை பெருக்கிறது மூலமாக விவசாயிகள் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்திக்கலாம் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய நோக்கம் ஸோ அந்த விதத்தில் வேளாண்மை அறிவியல் மையம் அதிக அளவில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சிகளையும் செயல் விளக்கங்களையும் வந்துட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ மேற்குறிப்பிட்ட நவீன தொழில்நுட்பங்களை வ பயன்படுத்தி விவசாயிகள் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்திக்கணும் அப்படின்றத வேளாண்மை அறிவியல் மையத்தின் மூலமாக கேட்டுக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் மேலும் விவரங்கள் பெற பி நாராயணன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஆறு ஆறு ஐந்து எட்டு ஐந்து ஒன்பது ஆறு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்